الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أطبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اختلفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تغضونها أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم أرسنا بشيء هو محمد صلى الله عليه وسلم الشنغي رسول صلى الله عليه وسلم الشنغي مؤمن شمبركو اي برشنغي هامي سوريا التوبر چوبيش نمر آياتي تلاوات كرلاو جهنا الله بلشن هنو بي ابن بولي دين جو دي كيو تار پيتا ماتا تار شنطانو دي تار ستري بحي بيرا دور آتي اشو جن تار شمپود تار سورس اب انکام ابن تار باڑی ایگولا جو دی اللہ رسول ابن جہاد کی سبیل لیتا کی بشی ہوئی جائے جو دی کارو بھالو باشا اوئی کوئٹیل جو دی اوئی آٹی جنشن بھالو باشا جو دی تین تیر تکی بشی ہوئی جائے پھر تین تیر ہو لو اللہ رسول ابن جہاد کی سبیل اللہ تو اللہ بلشن جے فتر ربسو ابکہ کرو حتی یہ آتی اللہ ہو بے عمری اللہ رکم آشا بڑھ جنتو کو دین تو میں یہ بھالو باشا جائے مِتْتُرْ عَدَشْ عَشَا بَرْجُنْ تَيَرْ پَرَتْ 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 پَرْبَنَا وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ فاسق قوم کے حدایت کرنا اید در رات پرشکر بجا کے لو جے ای تین تیر بھلو باشا چی وقتی بھلو باشا بشی ہوئے جاواتا مومن لکھن نوئے فاسکر لکھن مومن پرشکر نوئے فاسکر پرشکر مومن پرشکر ہو ए तीन चीज विषय हो गए तार पहला अल्लाह ये चीज होले रसूल तीन चीज होले जहाँ फिर सभी इल्ला अमर आलोचना करते हैं हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संपूर्ण के बारे में कुरान मुझे दे अरज़ जगह अल्लाह उल्लेख करें अल्लाह दीन आमनु आशद दुखुब बल्लीला जरा ईमानदार तादर भालो आशा � ताकि आपन मने करा, ताकि घनिष्ठ मने करा, यानि तीनी तो सब किचु। अमार किसी पेटी होले तरकस सी पेटी होगा अर्थ के उदित बर बना। शुद्धरण तार पोती से भालो भाषा, इधर अनुभूति, इधर मोमने बुरी चायोक। मोमने एक बात निजी अल्लाह उल्लेख करते हैं जब मोमन अल्लाह जिन्हों मोमने भालो भाषा सब चीज़ बेश तार माने मोमन अल्लाह के भालो भाषे। श्री अल्लाह अर्क जगह बोलें, इन कुन तुम तो हिब बुन अल्लाह फत्ता बेवनी। उल इन कुन तुम तो हिब बुन अल्लाह फत्ता बेवनी। हिरोसुल तादिरे बोली दीन, आमा के जो दे भालो भाषे तार चाहे, ताहिले आपना के जो नानु वित्त करे। हिरोसुल आपने बोली दीन, उल इन कुन तुम तो हिब अल्लाह जिन्हें जब तुम्हारे सबसे बेशी भालवाशा, जब ये भालवाशा सत्य कर भावे पीछे चाओ, अल्लाह के भालवाशे चाओ जब ये, तब वे इधर पहुँच सकते, अपने बोले दिन हमारा नुकसान करो, तब वे क्या होगे? इनको तुम तो हिब्बुन अल्लाह फत्ता बिगोनी योबब को मुल्ला, अल्लाह निजी तुम्हारे दर के भालव भालो भाषा होती है कि ना, भालो भाषा अल्लाह सिक्ली दी चल कि ना, एकुरी बस्तु में बुजुर्ग पौती भालो है जा, जे रसूल अनुग्रह तो करता है, रसूल अनुग्रह तो जी बोलेगा बेशी कर बे, शेप बोलेगा नहीं, अल्लाह के बेशी भालो भाषा से बोले परमाण हो बे, रसूल के भालो भाषा � من والده وولده والناس أجمعين 
তোমাদের মধ্যে কেউ সত্যিকার ভাবে মমন হবে না যে পর্যন্ত না সে তার পিতা মাতা তার সন্তান আদি এবং সকল মানুষের চেয়ে আমাকে বেশি ভালো না পারবে আল্লাহকে মমন বেশি ভালোবাসে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার পথ হচ্ছে রসুলের আনুগত্য করা আনুগত্য কাউকে করতে গেলে তাকে ভালো না পারলে আনুগত্য করা যায় না যাকে ভালোবাসে সে যেটা পছন্দ করে সেটাই করে যদি যাকে ভালোবাসে যেটা অপছন্দ করে সে করে বোঝা গেল যে সত্যিকার ভালোবাসা নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ একবার আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি আমাকে কেমন ভালোবাসো যে কঠিন গরমের সময় ঠান্ডা পানির চেয়ে বেশি ভালোবাসি হয়তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কীরকম ভালোবাসো বললেন আমার জীবন ছাড়া আর সব কিছু থেকে আমাকে ভালোবাসি রসুল বললেন যে উমর হলো না তোমার জীবন থেকে বেশি ভালোবাসতে হবে ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার আমার জীবন থেকে আপনাকে বেশি ভালোবাসি রসুল্লাহ বললেন আল্লাহ ইয়া উমর এখন ঠিক হয়েছে উমর এখন তোমার কথা ঠিক হয়েছে এই যে সবচেয়ে বেশি রসুলকে ভালোবাসা রসুল নিজেই বললেন যে কেউ সত্যিকার মমন হবে না যে পর্যন্ত সব সবার থেকে আমাকে বেশি ভালো না ভালোবাসি সাহাবের কারণ মধ্যে আল্লাহর ভালো রসুলের প্রতি ভালোবাসার যে সমস্ত কাহিনী আছে সেগুলি তো এমন যে মনকে গলিয়ে দেয় একদম বিভিন্ন সাহাবি রসুল জিজ্ঞাসা ইয়া রসুল আল্লাহ দুনিয়াতে তো যখন ইচ্ছা হয় আপনাকে দেখে সান্ত্বনা বোধ করি কিন্তু মৃত্যুর পরে তো আপনি জাগবেন কোন জায়গায় রসুল হিসাবে আর আমরা থাকবে কোথায় যদি সেখানে আপনাকে এইভাবে দেখা না পাই তাহলে তো বেহাসের কোনো মজাই পাবো না রসুল এই কথার জব ওহিত দ্বারা কোনো কিছু পাননি বলে জব দিচ্ছিলেন না তারপর যখন নাকি ওহি আসলো আল্লাহ যে না আমি ইয়তি আল্লাহ রাসুল হো আমি ইয়তি আল্লাহ রাসুল হু মন্তব্য করলেন যে আমরা আর কোন সুসংবাদে এত খুশি হইনি যে তো এই আয়াতের খবরে খুশি হয়েছি কি বলেছে আয়াতে বলছেন যারা নাকি আল্লাহ অনুগত্য করে এবং রসুল অনুগত্য করে তারা থাকবে নবীদের সঙ্গে সালেদের সঙ্গে শহীদদের সঙ্গে আল্লাহ যাদের উপরে আল্লাহ নেয়ামত দিয়েছেন তাদের সঙ্গে থাকবে তারা কারা মিনার নবী ও সিদ্দিকিন ও সোহাদা ও সালে তাহলে বোঝা গেল যে রসুলের প্রতি ভালোবাসার এটা একটা বাস মানুষ হিসেবে তাকে মহাম্মত করা এটা অনুভূতিটা ভিন্ন এবং বাস্তব আল্লাহকে তো দেখা যায় না রসুলকে আমরা দেখি না এখানে এ কথা বলা যায় নবী রসুল জিজ্ঞাসা করলেন একবার সাহাবাই কারণকে যে আমার প্রেমিক কারা সাহাবিকার আসলে আমাদের চেয়ে বেশি প্রেমিক কেউ হইতে পারে আপনার তিনি বললেন যে তোমরা আমার সাহাবি আমার সাথী আমার প্রেমিক হচ্ছে তারা যারা আমাকে না দেখে মোহাম্মদ করবে কি কথা আমার প্রেমিক হচ্ছে তারা যারা নাকি আমাকে দেখতে পাবে না অথচ আমাকে মোহাম্মদ করবে এই যে রসুলকে মোহাম্মতের আল্লাহকে মোহাম্মতের পথ হইল রসুলকে অনুগত করা আর রসুল নিজেই বলছেন যে তাকে মোহাম্মদ করতে হবে সবচেয়ে বেশি বলেই দিয়েছে যে আল্লাহ রসুল এবং জিহাদ আর সব কিছু থেকে এটাকে ভালোবাসতে হবে বেশি তো যদি মোহাম্মদ সাহেবকে আমাদের ভালোবাসতে হয় সঠিকভাবে ভালোবাসতে হয় তাহলে তার হাইসিয়তটা পাইলে আমাদের বোঝা দরকার তিনি কে তিনি একজন মানুষ অতি মানব নয় নিঃসন্দেহ মহামানব কিন্তু মানব সত্তার উদ্ধের কোনো সত্তা নয় তাকে পাথর মারলে আহত হয়েছেন 
তার জ্বর হয়েছে খিদা লেগেছে খিদা লেগেছে বিপাশা লেগেছে মানসিক মানবিকত দুর্বলতা সবই তো তার ছিল পিতার ওরসে মাথার গরমে পয়দা হয়েছে আর আল্লাহ নিজেই তাকে বলেছেন কোল আনা বাসার মিসলুকুম ইউ হয় লাইয়া আল্লাহ বলে এই রসুল আপনি জানিয়ে দিন আমি তোমাদের মতো মানুষ আমি কোনো ভিন্ন ধরনের মানুষ নই তোমাদের মতোই মানুষ পার্থক্য এই ইউ হয় লাইয়া আমার ওই আসে তোমাদের কাছে ওই আসে না একটাই পার্থক্য কিন্তু পার্থক্যটা বিরাট সাধারণ পার্থক্য নয় তিনি একজন মানুষ অথচ এই একটি মানুষই দুনিয়া এবং আখেরাতে অত্যাবশ্যক এই একটি মানুষ ছাড়া মোহনের একটা মুহূর্ত চলার স্বাভাবিক নয় আমার জন্মের সাথে সাথে আমার প্রতি কি কর্তৃপক্ষ পালন করতে হবে আমার বাপ মাকে কে শিক্ষা দিল এ মোহাম্মদ সাল্লাম ছাড়া কোথা থেকে শিক্ষা পাবে আমার জন্ম থেকে তার প্রয়োজন আমার জন্ম সাথে সাথে তার প্রয়োজন যে আমার পিতা মাতাকে তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন সে শিক্ষা অনুযায়ী আমার সঙ্গে আচরণ করবে এই কথাটা ভালো করে বোঝা দরকার যে আল্লাহ আসমান থেকে আওয়াজ দিয়ে ঘোষণা করে দেয় না যে এই লোক রসুল তাকে তোমরা মা আল্লাহ রসুলকে চিনিয়ে দেয়নি বরং রসুল আল্লাহকে চিনিয়ে দিয়েছেন রসুল ঘোষণা করেছেন আমি আল্লাহ রসুল এবং তিনি আল্লাহ পরিচয় দিয়েছেন পরিচয় আল্লাহ সম্বন্ধে ধারণা দিয়েছেন আল্লাহ আওয়াজ করে মানুষের কাছে রসুলের পরিচয় করে দেননি রসুল তার কথা তার কাজ তার সবকিছু দিয়ে তিনি আল্লাহর চিনে দিয়েছেন এই যে রসুল জীবনের প্রতি মুহূর্তে তার আমার প্রয়োজন আমার কোনটা করা উচিত কোনটা করা উচিত নয় কে শেখাবে আমার জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্ব ব্যাপারে একমাত্র মানুষ তিনি যিনি নাকি এই শিক্ষা দিয়েছেন এবং সেই শিক্ষা গ্রহণ করলে আমি আমার কান মজা সবকিছু পাবো মৃত্যুর পরে কবরে পরে জিজ্ঞেস করা হবে তোমার রব কে এরপরেই রসুলকে জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করা হবে একে তুমি চিনো কিনা সেখানেও চিনা আমার প্রয়োজন হবে যদি এখানে আমি তার অনুগত্য ঠিকমতো করি তাকে ভালোবাসি তাহলে সেখানে চিনতে পারবো হাসার ময়দানে হাউজ এর কাছে তার হাসে এবং হাজিসে আসে হাউজের কঠিন পিপাসা যখন লাগবে হাউজের কাছে পানি একবার পান করলে পিপাসায় আর কষ্ট হবে না একবার পান করলে আর পিপাসায় কষ্ট পাবে না সাফাত তিনিই করবেন অন্য নবীরও সাফাত করার সাহস করবে না তাদের কাছে সাফাত যেন যারা যাবে তারা বলবো যে তার কাছে যাও এই হচ্ছে এই ব্যক্তিটি একজন মানুষ অথচ আল্লাহর পরেই তার স্থান আমাদের মধ্যে মানুষ অথচ তার এই পজিশন এখন তার আনুগত্য বলতে কি বোঝায় দেখা যায় যে লোকেরা তার জীবন থেকে শুধু ধর্মটুকু নেয় আর বাকিগুলি নেয় না আংশিক আনুগত্য ইসা আল্লাহ সাল্লামের শুধু ধর্মীয় শিক্ষাটুকু খ্রিস্টানরা নিয়ে স্যার বাকি কিছু নেয় নি মুসা আল্লাহ সাল্লাম থেকে ধর্মীয় শিক্ষাটুকু নিয়ে বসে আছে আর বাকি শিক্ষা নেয় নি এভাবেই তো এত ধর্ম হয়েছে আল্লাহ তো এত ধর্ম বাড়ায়নি আল্লাহকে মানুষ মানুষের বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য একাধিক ধর্ম পাঠাইতে পারে নাকি স্বাভাবিক নাকি তো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে ইসলামের বাস্তব রূপ নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পরে তেইশ বছরে তিনি যা করেছেন সবটি ইসলাম যে কোরআন তালাওয়াত করে এটা কেতাবি কোরআন আসল করোনা এটা না আসল করোনা মোহাম্মদ সাল্লামের জীবন মোহাম্মদ সাল্লামের জীবনটা জীবন্ত কোরআন বাস্তব কোরআন আসল কোরআন সেই জীবন থেকে কোরআনকে বুঝতে হবে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোরআন বোঝার কোনো উপায় নেই যতবার আরবির পণ্ডিতই হোক কেউ যদি 
কোরআন কে রসুলের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে বুঝতে চায় সে গ্যারান্টি যে বলা আছে যে গুমরাহ হবে পথভ্রষ্ট হবে এবং কোরআন কে বুঝবে না কোরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা সে করবে এই কোরআনের ব্যাখ্যা রসুল কি দেবার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আল্লাহ পক্ষ থেকে তিনি তার কথার দ্বারা তার কাজের দ্বারা তার আচরণের দ্বারা তার অনুমোচির দ্বারা তার অনুমোদনের দ্বারা তিনি যা কিছু দেখিয়েছেন এইসবই হচ্ছে কোরআন জিজ্ঞাসা করা হইল যখন ছিলেন না তখন যে নবীগুলের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদেরকে বলেন তোমরা কি কোরআন করো নাই কোরআন এই রসুলের চরিত্র কোরআনে আর কিছু না রসুল হচ্ছে আসল কোরআন রসুল হচ্ছে ইসলামের বাস্তব রূপ ইসলামের বাস্তব পরিচয় হচ্ছে রসুলের জীবন সেই রসুলের জীবন যদি আনুগত্যের জন্য আমরা আমাদের প্রয়োজন হয় আল্লাহ যা বলছেন রসুল আনুগত্য করলেই আল্লাহকে ভালোবাসা হবে বরং আল্লাহর ভালোবাসা পাবে ওই হাতে যা বলছেন তাতে যে রসুল বলে দিন যদি নাকি তোমরা আমার অনুগত্য করো যদি আমাকে তোমরা ভালোবাসতে চাও যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমাকে আমার অনুগত্য করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ইহব তোমরা আল্লাহ নিজে তোমাদেরকে ভালোবাসবে যদি আল্লাহর ভালোবাসা আমি পেতে চাই তাহলে রসুলের অনুগত্য করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই এই ভালোবাসা পাওয়ার এই আনুগত্য কতটুকু অনুগত্য রসুল কেন করতে করতে বলছে আংশিক কেন করতে করছে তো আল্লাহ অনুমতি দেয়নি কে অধিকার দিল কে পারমিশন দিল যে তার জীবন থেকে এটুকু নয় এটুকু নয় দরকার নাই বরং রসুল সাহসাল্লামকে দুনিয়ায় কি আসল কাজ দিয়ে পাঠানো হয়েছে সে আসল কাজটা কি সেটাই যদি করোনা হয় তাহলে কিছু জানা করতে করোনা মজুদ শুধু এই রসুল সম্বন্ধে না সকল রসুল সম্বন্ধে একসাথে এক জায়গায় হাজিদের পঁচিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন এ আচ্ছা ভিত্তি করে আমি একটা বই লিখেছি বইটার নাম হচ্ছে আল্লাহ তালা রসুলগণকে কি দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন আমরা তো এসব আয়াত জানি যেখানে দিন করলি দিনকে বিজয়ী করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে বলছেন শাহিদ <laughs> আল্লাহর সাক্ষী যথেষ্ট আল্লাহ তার রসুল কে কি দায়িত্ব দিয়ে বানাইছে যে আর কে সাক্ষী দিবে আর কার সাক্ষী নেওয়ার কি দরকার অমুক হুজুর কি বলে অমুক পীর কি বলছে এ সাক্ষী নেওয়ার কি দরকার আল্লাহর সাক্ষী যথেষ্ট যে তিনি পাঠাইছেন তিনি বলছেন এ কাজের জন্য পাঠিয়েছি এখানে আমরা রসুলকে পাঠাবার উদ্দেশ্য যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে দিনকে বিচয়ী করা সরে আর সুর আর তেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন সারা আলাকে মিনার দিন নুহান ইব্রাহিম মুসা ইসা তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে এই নির্দেশ দিয়ে দিন কায়ম করো তাহলে রসুল গানের কাজের সম্বন্ধে আল্লাহ দীরকম ভাষায় কথা বলেছেন একটা বলেছেন দিনকে বিজয়ী করো ওই তিনটি সুরাতে আর সুরে আর সুরাতে বলছেন কায়ম করো তো কায়ম করো আর বিজয়ী করো এর মধ্যে শব্দের পার্থক্য হইল মর্মত একই যদি বিজয়ী হয় তো কায়ম হইল 
যদি কায়েম হয় তাহলে বিজয়ী হইল কিন্তু এই দুই জায়গার কোন জায়গায় কি উদ্দেশ্যে দিন দিন বিজয়ী হইলে রেজাল্ট কি হবে দিন বিজয়ী হইলে দিন কায়েম হইলে ফলটা কি হবে রেজাল্ট কি হবে এখন উল্লেখ নাই সেই উল্লেখ আমরা পাই সরি আল হাদিদের প্রশ্ন করা আছে লাগাত আর সালনা রসুল আনা রসুলের ভগবান রসুল সকল রসুলের কথা একসঙ্গে বলছে আল্লাহ তালা এখানে লাগাত আর সালনা রসুল আনা বিল বাইনাত ও আনজাল না মাহমুল কিতাব আর মিজান লিয়া কুমার না সুবিল কৃষ্ট আহ তার লম্বা আমি সেটুকুর পর তেলা করলাম না যেটুকু এখন প্রয়োজন তিনি বলেন আমি রসুলগঞ্জকে পাঠিয়েছি কেন রসুল কে আমি বাইনাত দিয়ে কিতাব দিয়ে মিজান দিয়ে পাঠালাম যাতে মানুষ কেস্তের উপরে কায়েম হয়ে যায় কেস মানে আদল ন্যায় ন্যায় তখনই হয় যখন তার হক মানুষ পায় দুধের বাচ্চাকে গোস্ত খাইতে দিলে এটা তো তার কোনো কল্যাণ হবে না এটা তার হক নয় তার হক এখন দুধ পাওয়ার যখন গোস্ত খাওয়ার বয়স হবে তখন শুধু দুধ দিলে চলবে না গোস্ত দিতে হবে যার যা প্রয়োজন সেই প্রয়োজনটা পূরণ হলেই তার হক আদায় হয় আদালতে কোর্টে ন্যায় পরেন মানে কি তার পক্ষে রায় দেওয়া যেটা নাকি যার যা পাওনা সেই পাওনা তাকে দেওয়া কোর্ট যদি সেই পাওনা দেয় তাহলে বোঝা গেল ন্যায় কায়েম হইল তো মানুষের মধ্যে ন্যায় পরিণত কায়েম করা এটা হচ্ছে রসুল গণের পাঠাবার উদ্দেশ্য কিতাব পাঠানো হয়েছে মিজান পাঠানো হয়েছে এই উদ্দেশ্য যাতে নাকি মানুষ টেস্টের উপর কায়েম হয়ে যায় এখানে লক্ষ্য করার বিষয়ে লিয়া কুমার নাসু বিল কেস্ট এখানে নাস ফাইল অর্থাৎ যাতে মানুষের উপরে টেস্ট কায়েম করা যায় এ কথা বলা হয়নি যাতে মানুষ কেস্ট পেয়ে যায় যাতে মানুষ ইনসাফ পেয়ে যায় ইনসাফ পাওয়ার যে ব্যাপারটা এটা তখনই সম্ভব যদি নাকি আল্লাহ বিধান জারি করা হয় দিন যদি বিজয়ী হয় দিন যদি কায়েম হয় দিন কায়েম করা দিন বিজয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল মানুষের হক ঠিক মতো দেওয়া এবং আল্লাহ তালা সবার হক নিজে ঘোষণা করেছেন এই হক নির্ধারণ করার দায়িত্ব মানুষকে তিনি দেন নেই রসুলকেও দেন নেই আইন দেওয়ার অধিকার রসুলকে আল্লাহ দেননি ওহির মাধ্যমে যা বলেন সেটি আইন নিজে নিজে আইন বানাবার কোনো এখতিয়ার রসুলকে দেওয়া হয়নি এবং আইনই তো মানুষের হক নির্ধারিত করে সুতরাং এই হক আল্লাহ স্বামীর হক কি স্ত্রীর হক কি এটা তাদেরকে ফ্যাসলা করার এখতিয়ার দেন নেই পিতার হক কি সন্তানের হক কি এগুলি তাদেরকে সিদ্ধান্ত করার এখতিয়ার দেন নেই জনগণের হক কি সরকারের হক কি মানে রাইট এবং ডিউটি মানে অধিকার ও কর্তব্য এই দুইটা একটা সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পিতার যেটা কর্তব্য সন্তানের সেটা হক অধিকার সন্তানের যেটা কর্তব্য এটা পিতার হক গভর্নমেন্টের যেটা অধিকার সেটা জনগণের কর্তব্য গভর্নমেন্টের যেটা কর্তব্য এটা জনগণের হক এই আল্লাহ হক ঠিক করে দিয়েছেন এবং সেই হক যদি নাকি মানুষকে দেওয়া হয় তবে সত্যিকার ভাবে মানুষ ইনসাফ পাবে ন্যায় পড়াতে পাবে এই কেস কায়েম করার জন্য নিবেদনকে পাঠানো হয়েছে এখন রসুলকে পাঠাবার আসল উদ্দেশ্য যেটা আল্লাহ করা নেয় এত জায়গায় এভাবে বললেন সেটার কোনো খবর নাই এটার কোনো চিন্তা নাই ধান্দা নাই খুব নামাজ পড়ে খুব রোজা করে তাহাজুদ পড়ে জিকির করে একেবারে ফানা ফিল্লা এটা আনুগত্য বলে আল্লাহ গণ্য করবেন কোন যুক্তিতে 
এই যে নামাজ রোজা শিখির আজকার এগুলিতে হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের যোগ্য হওয়ার জন্য আল্লাহ যে ইনসাফ কায়েম করতে বলছে এই ইনসাফ কায়েম উপযুক্ত থাকার জন্য তাহলে ক্ষমতা পেয়ে সে স্বৈরতন্ত্র করবে দিন কায়েম হলো ক্ষমতায় আসলো ক্ষমতা আসার পরে যেমনি খুশি এমনি কাজ করবে যাতে যেমনি খুশি এমনি কাজ করবে আল্লাহর গোলাম হয়ে চলে আল্লাহ রসুলের পূর্ণ আনুগত্য করে সেভাবে চলার জন্যই তো নামাজ হয়েছে একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যায় সেনাবাহিনীতে বা পুলিশেও যে প্যারেড করায় তাদের যে পেশাগত যোগ্যতা এই যোগ্যতাটাকে কায়েম রাখার জন্য কতগুলি ফাংশন করে যারা পুলিশ না সৈন্য না তারা যদি এরকম প্যারেড করে এটা কি না পুলিশের দায়িত্ব নিল না সৈনিকের দায়িত্ব নিল না প্যারেড করে ঠিক তেমনি আল্লাহর সৈনিকের দায়িত্ব নিল না আল্লাহর দিন কায়মের দায়িত্ব নিল না যেটা করার উপস্থিত থাকার জন্য যেটা করার প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জনের জন্য নামাজ দেওয়া হয়েছে শুধু ওই প্যারেড থেকে নিল আর আসল দায়িত্ব নিল না সেটা আল্লাহ আনুগত্য গ্রহণ বা কি কারণে কোন চুক্তি ছিল এই কথা যদি আমাদের আলম সমাজ সকলে বুঝত তাহলে দিন বিজয়ী হতো কবি জনগণ ইসলামের বিরুদ্ধে না যদি সকল আলেম উলামা তারা যদি নাকি রসুল আনুগত্যকে এভাবে বুঝত তাহলে সেভাবে বুঝাতো জনগণকে শুধু মাদ্রাসার খেদমত করা যথেষ্ট মনে করত না দিনের বড় খেদমত মাদ্রাসা এই মাদ্রাসা না থাকলে আমরা রেডিমেড বলোনা ইউসুফ বলোনা নিজামি বলোনা সাইদি এগুলি আমরা মাদ্রাসা কায়েম করে মৌলানা মানিসি নাকি এক আমাদের দিনে এগুলি সহায়ক অবশ্যই সহায়ক মৌলানা মধ্যে একদিন বলছেন যে যারা শুধু মাদ্রাসায় মসজিদে সকালবেলা যে বাচ্চাদেরকে কোরআন শিফ শিখায় আর নামাজ শিখায় এটাও দিনে বিরাট খেদম আমরা তো এটা করি না এটা যারা করে বিরাট খেদম করছে কিন্তু এটুকুই করাই রসুল আনুগত যথেষ্ট হয়ে গেল এই ধারণা করা যথেষ্ট সমস্যা বিপদ হচ্ছে এখানে তবলিগি জামাত মানুষদেরকে দুনিয়া দুনিয়া করে মরে দুনিয়ার কুত্তা হয়ে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে বাড়ি ঘর ছেড়ে গেছে দিন আল্লাহকে চেনার জন্য রসুলকে চেনার জন্য নামাজ শুদ্ধ করার জন্য তারা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করে বিরাট কাজ এই কাজটাকে আমরা আগে করি কিন্তু এইটুকুই নবীওয়ালা কাজ দাবি করে তারা নবীওয়ালা কাজ এটুকুই এটা তো ডিস্টারবেন্স হয়ে গেল রসুলের আনুগত্য মানে রসুলকে যে উদ্দেশ্য আল্লাহ পাঠিয়েছেন সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তার অনুকরণ করা অনুসরণ করা তাই দিনকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টা এক নম্বর আনুগত্য সবচেয়ে বড় সুন্নত এটা সুন্নত শব্দের ফেকার পরিভাষা হচ্ছে ওই ফরজ ওয়াজেব সুন্নত মুস্তাফ এটা এটা হচ্ছে এক ধরনের ব্যাখ্যা কিন্তু সুন্দর শব্দের অর্থ হচ্ছে তরিকা সুন্নত উল্লাহ আল্লাহর সুন্নত আল্লাহ সুন্নতকে আল্লাহ আল্লাহর দেওয়া নিয়ম রসুলের সবচেয়ে বড় সুন্নত হচ্ছে এখানে দিনের জন্য কাজ করা দিনকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করা সেই কাজের যারা উদ্বুদ্ধ হবে যারা এই কাজ করতে চায় তাদেরকে নিজেদের জীবনে ওই সব গুণ তৈরি করতে হবে যেসব গুণ তৈরি না হলে এই কাজটা করতে পারবে না সেখানে কেন নামাজ হজাকাতের প্রশ্ন আসে এই জন্য যদি আমরা রসুল আনুগত্য করতে চাই যদি আনুগত্য ঠিকমতো করি তবে আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসবেন আর সে ভালোবাসা পাওয়ার শর্ত হলে রসুল আনুগত্য করা কিন্তু আনুগত্যের অর্থ এটা ভালো করে বুঝতে হবে যে উদ্দেশ্যে রসুলকে দুনিয়া পাঠানো হয়েছে আনুগত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে ওইটা এবং আল্লাহ সব হুকুমে আবাদত এমন কি দুনিয়াদারি কাজও যদি আল্লাহর হুকুম রসুলের তরিকা মতো করা হয়েছে সেগুলি আবাদত ঘুমানো আবাদত প্রসাদ দেখানো আবাদত যদি আল্লাহ হুকুম রসুলের তরিকা মতো হয় 
আর যদি সে তৈরি মতো না হয় তাহলে পারে নামাজ হয় বা যত্ন হয় তো রসুল আনুগত্যের সম্বন্ধে বুঝতে হলে এইভাবে বুঝতে হবে যে রসুল ইসলাম যে আল্লাহ পাঠিয়েছেন ইসলামের বাস্তব রূপ হচ্ছে রসুল এই রসুল যে শিক্ষা দিয়েছেন সেটা সবটুকু গ্রহণ করতে হবে আংশিক গ্রহণ করার কোনো এখতিয়ার নেই আল্লাহ তালার একশো হুকুমের জন্য মধ্যে যদি কেউ নিরানব্বইটা হুকুম গ্রহণ করে একটা করে অস্বীকার করে তবু সে কাফের আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই কারো আনুগত্যের কোনো আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই আল্লাহ এরকম দুর্বল নয় যে আচ্ছা ঠিক আছে এতগুলি মানছে না হয়তো নাই মানলো কি করা যদুর মানছে এদের মেনে নেই না এর মধ্যে বলে আল্লাহ নন ইবলিশ তো এবার করছে বলতে ফেরস্তাদের মর্যাদা বসে গেছিল একটা হুকুম তো অমান্য করেছে নাকি শেষ হয়ে গেল একদম অভিশপ্ত হয়ে গেল ধর্ম নিরপেক্ষবাদী যারা তারা নামাজ হজ জায়গার টুকুনে আর অগণিত হুকুম কোরআনের মাধ্যমে অস্বীকার করে ইবলিশ একটা হুকুম অমান্য করে অভিশপ্ত হয়ে গেল আর তারা সব রকম পালন করার পরেও আমাদের চেয়ে ভালো মুসলমান রসুল আনুগত্য ভালো করে রসুল আনুগত্য আলম সমাজ পর্যন্ত পরিষ্কার ধারণা সকলের নাই এটি দুঃখের বিষয় আমাকে এক বিদেশি লোক জিজ্ঞাসা করছে আমার দেশি লোক কিছু জিজ্ঞাসা করছে আচ্ছা আপনারা তাদের কি নির্বাচনে দাঁড় করান সবাই স্বীকার করে যারা শিক্ষিত চরিত্রবান এলাকার মধ্যে সবাই ভালো বলে স্বীকার করে কিন্তু বিরুদ্ধে ভোট দেবার সময় আমাদের আপনাদের না দিয়া নৌকার দানের শেষে দেখেন আপনি দেখেন এই যে ভোটাররা মুসলমান যারা তারা তো তাদেরকে তো জমা দেশের মুসলমান মানায় নেই আগের থেকে মুসলমান এবং আগের থেকে তো তারা মুসলমান তারা ইসলাম যেটুকু জানে কার থেকে জানে মসজিদের ইমাম মাদ্রাসার টিচার ওয়াইস খানকার পীর তবলিগের মোবালেক এদের থেকে তো শিখেছে এই যে তাদের উস্তাদেরা তারা যদি তাদেরকে তাদের তারা যুদ্ধ শিখায় ওদের তো তাদের জানবে এক বেশি ক্ষতিকে জানবে আমরা যদি জনগণের মধ্যে একেবারে বুঝাই না পারতাম তাহলে তো একটা ভোটও পেতাম না আমরা যে কজনের কাছে পৌঁছতে পারতেছি তাদের ভোটটা পাই কিন্তু সবার কাছে আমরা পৌঁছতে পারিনি তাদের উস্তাদ যারা মসজিদ মাদ্রাসা খানকার সকলেই যদি যে উস্তাদ আছে উস্তাদ তাদেরকে যদি বলতো শেখাতো করোনা আইন যারা কায়েম করছে চায় তাদেরকে ভোট দিতে হবে যারা করোনা আইন করছে চায় তাদেরকে ভোট দিলে ইমান নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ সন্তুষ্টি সেখানে পাবে না তোমার তোমার ভোট পেয়ে যারা নাকি ক্ষমতায় গিয়ে অন্যায় করছে সে অন্যায় ভাগি তোমাকে হইতে হবে এর জন্য তোমাকে আগের কাছে জবাব দিতে হবে যদি সব মসজিদের ইমাম সব ওয়াইজ সব পিজারা যদি এভাবে বলতো যে যাদের কাছে ইসলাম শিখেছে তারা বুঝত এই জন্য তারা তাছাড়া তাদেরকে ভোট দেয় তারা হয়তো আল্লাহর নাম নেই লাইল্লাহ নৌকর মালিক তুই আল্লাহ বিসমিল্লা তো জনগণ মনে করে তারাও ইসলামের পক্ষে আছে ইসলাম বিরোধিত না রসুলের অনুগত্য আমাদের আলেম সমাজ যদি সকল বুঝত তাহলে পরে দিন কবি বিজয়ী হয়ে যেত এখন রসুলের আনুগত্য কথাটা মানুষকে ব্যাপকভাবে বোঝাবার এমন দরকার যে এই কাজের যে পরিমাণ আমরা বেশি করতে পারবো সেই পরিমাণই দিন লোকেরা বুঝবে আল্লাহ তালা রসুলের আনুগত্য করার জন্য আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আনুগত্যকে বুঝবার তৌফিক দান করুন দেশবাসী সকলকে আনুগত্য রসুলের আনুগত্য বলতে কি বুঝায় এটা ভালো করে বুঝবার জন্য তাদের তৌফিক দান করুন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন যাতে নাকি আমরা জনগণকে এই কথাটা ভালো করে বুঝাতে পারি তবেই রসুল আনুগত্য ঠিক মতো হবে নাহলে কোটি কোটি মুসলমান আছে দিন বিজয়ী হবে না যে পর্যন্ত তারা এগুলি না বুঝবে